はいどうも安尾と申しますさあ本日はですね MFD アッシュのビルドをご紹介していこうかなと思います MFD とは何ぞやというお話なんですけれどもこちらヘルミスのアビリティとなっておりまして正式名称としてマークド・フォー・デスと呼ばれているアビリティなんですが過去にね、めちゃくちゃ強いアビリティとしてね、えー、使われてたんですけれども、あの、だいぶね、弱体化を受けた、しまったというアビリティなんですよね。ただ、現在としては、えー、特定のフレームと組み合わせることによって、ちゃんと機能して強く、えー、立ち回れるようなアビリティとなっておりまして、その代表格としてはやはりアッシュ、そしてトリニティだとか、まあ、他にもいろいろあるんですけれども、まあ、そういった形でね組み合わせればちゃんと使えますよっていうアビリティとなっておりますまず MFD がどういった性能なのかっていうとですね、えー、ターゲット式のアビリティとなっておりますターゲットにアビリティを使用した後次回の攻撃、まあ、ダメージ判定が行われた時に、えー、周りの敵に対してもダメージを与えますよというものでして周りの敵に与えるダメージはですねターゲットにしたやつの現時点でのヘルスとシールド値を 100% として計算されることになるんですけれども、えー、周りの敵に与えるダメージはですねアビリティ威力によっても変動してアビリティ威力 100% の場合だったら 75% しか、えー、ダメージを与えることができないんですよねつまり現在の耐久値に対して 75% しか与えられないのであればそこまで火力は出ないじゃないですか一括で敵を倒していけないっていうものなんですけれどもただ周囲にダメージを与える元となったダメージ属性で計算されるんですよねつまりアッシュの3番のフィニッシャーをかければ、まあ、フィニッシャー属性っていうか正式名称はないんだけど結構いろんな呼ばれ方してる属性でしてまあ、トゥルー属性とかフィニッシャー属性とか、まあ、い,いろいろ言われてるんですけれども、はい、そういったシールドとか走行値とか無視した属性で与えることになるのでさらに事前に感染の状態以上をかけておくとあの走行値とか無視するのでその分だけねヘルスに対してダメージを与えられるので簡単に周りの敵もワンパンできますよっていうビルドとなっております。一応アビリティのご説明していきましょうか基本的には3番そして2番 MFT ぐらいしか使わないんですけれどもとにかく大事なのは3番の増強モッドですかねフィニッシャーのダメージを底上げしてくれるっていうものなんですけれどもこれがアッシュを使う一番の理由でして結局重要なのってこの3番のアビリティを使った後に、えー、MFD かかっている敵をワンパンで倒せるか倒せないかで変わってってくるんですよね一応今回レイピアの、えー、武器を使ってフィニッシャーかけてっていう形で戦ってるんですけれどもあのレイピアはですねフィニッシャーかけると確定で切断の状態以上を付与できるんですよねつまり MFD と組み合わせることによって、えー、切断の状態以上を周りの敵に対しても与えることができるんですよねとはいってもこの切断っていうのは本当におまけ程度でして正直レイピアじゃなくてもいいんですよねぶっちゃけるととにかく3番を使ってやった後にワンパンでその MFD にかかっているターゲットにしたやつを倒せるかどうかが本当に重要になってきます特に鋼だったら鋼じゃなかったらねあのー、正直事前に感染の状態以上とかかけなくてもいいですかねレイピア使う場合だったらというのもあの鋼の敵になってくるとねやっぱヘルスの量が多すぎてやっぱどうしても感染の状態以上事前にかけた状態で敵を攻撃しなきゃいけなくなってしまうので結局のところはフィニッシャー時のダメージで倒していくことになるんですけれども鋼以外の敵だったらあの、まあ、今回だったらねアビリティ力 100% で 75% のダメージイメージしか周りに与えられないんだけれどもレイピアだったら切断のところでも倒していける状態になるので鋼以外だったらまあそんな感じで今回一応レイピアは使ってはいるけれども鋼の場合だったらまあ何でもいいですよと鋼以外だったらレイピアがいいかなと思います今の説明だいぶ分かりにくかったかもしれないんですけれども、えー、次2番のアビリティですねこれはただ単純に生存能力を高めるっていう意味合いで使っていくことになりますねやっぱ透明化しつつ、えー、動き回れるのはだいぶ強いですねビルドはねこんな形になりましたまずはオーラからグローイングパワー、まあ、これグローイングパワーじゃなくてもぶっちゃけいいんだけれども
、なんかつけたいものもないなーっていう形で、とりあえずつけてるだけですね。グローイングパワー込みでも、MFD のダメージが 94% ぐらいにしかならないので、まあ、あってもなくても、そんな変わらないですね。で、次、ノックダウン無効化確率モッドですね。はい。やっぱローリングガードと相性がいいっていうので、つけております。えー、プライムドコンティニティローリングガード FE のランク4そしてオーガーリーチプライムドフロー、えー、ストリームラインのランク4でストレッチで最後に3番の増強となっておりますこのビルドだったらさトリッカリいらないですね<笑>正直うーんなんだろうなあこれとかいいんじゃないフューリーとかでいいんじゃないですかねとにかくフィニッシャーで一発で倒せるか倒せないかでだいぶ話が変わってくるので底上げの意味でフューリーでもいいかもしれないですね最初はねもっとアビリティ力とか範囲とか時間がすごく高かったんだけれどもその分効率っていうのが若干下がってた状態でビルド組んで遊んでたんだけどなんかうまいこと安定しなかったんだよねその形のビルドだったらむしろ効率上げた方がこうだいぶ安定して立ち回れたので残りのエネルギーとかそこまで気にせずにバンバン透明化してってえテレポートを使って MFD バンバン駆け回って戦っていった方がなんか安定しましたねだいぶ次はねエピタフのビルドなんだけどこれは感染の状態以上を付与していくえものになりますね過去に紹介したビルドとは若干違っておりまして火炎の複合属性を抜いてこちらの物理のえ複合属性を持っておりますてかこれ切断じゃなくて衝撃の方がいいですね後で変えておきますはいというのも火炎を抜いた理由としては継続ダメージが発生しちゃうことになるんですよね MFD はね継続ダメージに対しても反応しちゃうので火炎の状態上にかかっている敵に対して MFD かけちゃうとすぐね MFD が反応しちゃって解除されちゃうのでとにかく継続ダメージを発生させないようにしていくっていうのが大事になってきますね感染を付与する、えー、武器としては次はフィニッシャーをかけていく武器なんですけれども、えー、内容としては基礎ダメージプライムドフロー、えー、毒のプライムドモッドオルガンシャッターに、えー、サクリファイそのクリティカルそしてブラッドラッシュにえグラディエーターマイトで、えー、追撃ダメージのモッドとなっておりますとにかく MFD5 の3番の増強でワンパンで敵を倒していかないといけないので、えー、火力重視で組んでおりますねでもちろんフィニッシャーもちゃんとクリティカルは影響されるっていうのもあるのでただフィニッシャーでねコンボの持続させるのが結構難しいんですよねなのでフォーカスはナラモンが必須になってくるかなと思います定期的にねあのちょくちょく攻撃していかないと維持できないのでさあシミュラクラの方にやってまいりました敵出して見ていきましょうか、えー、レイルジャックのえヘビーガンナーもどきですねめちゃくちゃ硬い敵となっております20体で180レベルで試していきましょうか、まあ、とりあえずねあの鋼以外の敵だったら本当に、えー、MFD かけて3番の増強でこれでまあこんな形でね敵倒していけるんですよ切断込みでヘルス量とか高いのでちょっと切断込みで倒すまで時間かかっちゃうんですよねなのでえ事前にこういう風にエピタフとかで感染の状態以上付与して MFD 使った後に3番これでワンパンみたいなせっかくだからねもう一回見ていこっかコツとしてはね MFD を使った瞬間にもう3番発動してるみたいなこんな感じですねいちいち最後まで MFD のモーション待たなくても大丈夫ですねもう流れで3番かけちゃうみたいな形ですね慣れたら本当にサクサクとできるんですよこんな感じ<笑>本当にこういう風に戦っていけるのでさあといった感じでね、えー、ぜひビルドを組んでみてください慣れたらねもう本当にサクサクと、えー、敵を倒していけるのでいまだにねやっぱ MFD っていうアビリティは、えー、使い方次第で強いですねそれでは以上ヤソでしたまたねバイバイ